Herzlich Willkommen! Heute verrate ich euch das Geheimnis hinter den Namen Keystraw und Seiko. <lacht> Im Laufe der letzten Monate, oder zwei Jahre sowas, ich bin ja jetzt erst seit, seit 15, 16 Monate dabei, das war mein Handy, wurden wir schon sehr häufig gefragt, was bedeutet Seiko, was bedeutet Keystraw und wie seid ihr auf diese Ideen gekommen, wie, woher kommt der Name? Manche dachten, das wäre eine andere Sprache, manchmal schreibt mich auch irgendjemand in, aus irgendeinem exotischen Land an und will irgendwas wissen und ich verstehe kein Wort. Es ist ungefähr zehn Jahre her, ungefähr, vielleicht elf Jahre sogar, da saßen wir, also Keystraw und ich, erstmals zusammen in einer Klasse. Das war innerhalb einer Berufsschule und wir beide waren sehr aktive Gamer. Ich in Counter-Strike, er in Warcraft. Wir hatten allerdings keine besonderen Nicknamen. Immer wieder kam es vor, dass das jemand genauso hieß. Ich hatte schon verschiedenste witzige, ernste und sonstige. Und da dachten wir uns, wir erfinden eigene. Geht auf seine Weise. Ich habe mehrmals auf die Tastatur geschlagen mit drei Finger. Ich glaube zwei oder drei Mal und aus dem Buchstaben Salat habe ich dann einfach Seiko gebildet. S und Üs habe ich beiseite gelassen und etwas daraus gemacht mit einem angenehmen Klang. Und Keith hat es so ähnlich gemacht, nur mit einem Würfel. So ein Buchstabenwürfel. Hier zeige ich euch meine Methode anhand eines Beispiels. So, Nummer 1 und einfach mal draufhauen. Nummer 2. Es ist vollkommen egal, ob da äh, gute oder schlechte Buchstaben S, Üs oder so enthalten sind. Jetzt machen wir daraus einfach mal einen Right Check. Das klingt cool, denn darum geht es nämlich. Der Klang des Wortes. Man muss es aussprechen können. Manche sind kurz, manche sind lang. Ich fand Keystraw etwas lang, aber das ist Geschmackssache. Machen wir hier ein Lukoma draus. Das finde ich cool. Das klingt so ein wenig japanisch. Und zu guter Letzt... Was machen wir da? Machen wir ein Droki draus. Das klingt gut. Das gefällt mir. Ja, das nehme ich. Gut, vielleicht habe ich euch damit inspiriert und ich wünsche viel Spaß mit meiner Methode. Und danke fürs Zusehen. Vergesst nicht zu abonnieren. Ciao!